美容整形版。令和のトラじゃあ、ちょっと女性らしい見た目になりましたと。はい。で、それでインフルエンサーになりたいがゴールなんですかなんかこう、その先に、もう一個先の思いとかそういうのは。あ、もう一個先の思い。うん先ほどもお話ししたんですが、うん、やっぱり自分がこうなあらこういなきゃいけないんだ自分の場合は本当に兄がそうだったのに自分は本当に男でいなきゃいけないんだっていう気持ちが本当に今年に入ってその今の事務課に入るまで本当に自分は男でいなきゃいけないんだって強い思いがあったんですけど本当今まであの自分は。結構、性格の問題でもあるとは思うんですけど、止めてくださる方が少なくて、あの、先ほどお話しした方で、でそう、なんか受け止めてくれたから、なんか、自分は自分でいていいんだなっていうか、うんなんか自分はこうじゃなきゃいけないんだって強い思いでいたんですけど、なんかその方が、なんか、こんな自分でも受け止めてくれたので、自分の痛い自分でいていいんだって、なんか本当に心の底から思えて、で今本当可愛い,いを目指してその喋り方はずっと小学校の時からそんな感じなのそうですねなよなよしてるっていうか弱々しいっていうか<笑>例えば小学校の時にいじめられたりとかしてなかった、うん、いじめられたこともあって、うん、で親からももう学校行くの一回やめなさいって言われたんですけど,ど、ね、自分はどうしても行くっつって、うん、あの言ってたような強いですねその気持ちっていうのは実はと最近気がついたけどずっと中で秘めてたんだねだったらもう一気に振り切ってお兄さんみたいに接転換しちゃったらどうなの多分今の話聞いてると今ここでこうグラグラしてるけど将来のその目標はそのお兄さんにあるんじゃないかと思ってるんだけどそこは自分でも不,不思議なところであるんですけど、うん、あの男でもこんなに可愛くなれるんだぞっていうところをちょっと見せたいというか。でもきっとすぐおっぱい入れたくなるし、女性のこんな服着てるとそれがないと似合わないよねとか、もともと女性もの服って胸膨らんでるじゃないですか。はい、そうなってく。限界もありますよね、やっぱり。それなりの限界っていうのも。はい、確かにね。結局、喉仏は出たままだし、喉仏取るとか、そこまでやるかどうかですよね。その昔からアニメとかで、あの、例えばあの、サオトメアルトっていうマクロスフロンティアのキャラがいるんですけど、そのキャラはすごい男なんだけどよく女に間違えられるみたいな。なんか本当にそういうのに憧れて、あとはなんか性別が決められていないキャ,キャラクターっていうのもいてクラ、クラピカとか、あの、ハンターハンターのクラピカとか、なんか別に性別が決まっていないキャラっていうのもいるので。皆さん何か彼にできますかできます。よね、順番とかって例えば分かんないですけども結構難しいんですかどこのオペからやっていくみたいな順番とかがっつりその輪郭とかやっぱり鼻,鼻輪郭からスタートじゃないですか肌はもう全然進めてもらっていいと思うんですけどイソトレチノイ飲んでると鼻の手術とか全身麻酔の手術はちょっと間隔空けなきゃいけないんで、うん、内服だったらアルダクトンぐらいだったら大丈夫ですかアルダクトンは大丈夫ですね多分あと骨切りですけど両顎とかルフォーとかやんなければ別にあの間はそんなに花とか開けなくてもいいのでそれこそジェティスにやりに行ってもお<笑>そうなんですけど<笑>まあ一緒にやってもいいぐらいだと思いますじゃあみんなみんなでやるという感じで、はい、ちょっと僕また聞いてもいいですか、はい、この皮膚科に通ってこうニキビ治療して結構まあパッと見たらすごいニキビが跡があるんでかなり苦労されてこられたのかなと思うんですけど、はいこれ保険治療だけですかそれとも自費の内,内服とか飲んだことあるんですか自費もありましたね。あの、レーザーと、あとダーマペン、あの、ヒ、う、ゲ、ん、脱毛行った時にダーマペンを勧められて、うん、あの、ダーマペン契約したりとか。結構こニキビがある状態でダーマペンしてたんですかそうですね。その、行った、うんあのクリニックさんで。ううクリニックっぽいですよね。<笑>もう、だから脱毛とダーマペンしかやってないところが多いから、はい、あの、大体それに付随させてダーマペンやられるんですよ。ですね。で、ニキビがある状態でダーマペンすると、もう菌を移しちゃうから、どんどん悪くなるんですよ。だから本当は、まずちゃんとニキビを枯らした後に、で、ニキビ跡治療しないと、そんだけ、なならないですよ普通はそうしかも今エピディオとかアクアチームここだけ使ってても今この状態ってことは相当コントロール悪いですもんね相当悪いと思います、うん、なんで本当はこう脱毛の時点でね内服始めたりとかしてやるのが一番良かったんでしょうけどそれがいつ頃ですか脱毛始めたのがえっ、ー、と5月末ですねうん今年なんですはいであのそれでなんかニキビがおお多いからあの脱毛
で,あのできない部分が多いですっていうことでダーマペンだったらきあのすごい綺麗<笑>それでダーマペンはおかしいんですけどね<笑>あまあだからこれちょっと本当に分かってほしいですね皆さんあの世の中の世の中のそう<笑>あの結構すぐダーマペンってやられたりとかねポテンサーとか言われるんですけどニキビにポテンサーとか聞かないですからねニキビ跡にはいいんですけど、うん、だからコントロールをちゃんとした上でニキビ跡治療をやらないとやっぱりその輪郭をねこう女性っぽくしてもやっぱりニキビ跡がバーンってあったりするとやっぱ綺麗じゃないし、うんはいまあ、パッとこう見た目でなるところってやっぱこう輪郭と髪とか肌だと思うんで、まあ、そういうところをねあのこれぐらいひげ濃いとど,どれぐらいでこうパッと見た感じ青っぽいのってなくなりそうですかいやでもやっぱ56回は56回はかかると思いますよ半年っすねだか,だから内服もまあ大体半年ぐらいなんで、まあ、計画としては半年でニキビ跡ってなるとそこからまた半年1年ってなってくるんでちょっと長期で考えてもらった方がいいのかなとなあと個人的にあれなのが、はい、本当はクリニック東京院長小月リアマちゃんこと山本貴博専門は両方手術をはじめとする輪郭整形難易度の高い骨切り手術鼻石灰リフト高難易度の手術で患者様と共に理想の美容医療を目指すガチンコ美容外科専門医熱い情熱と最新の知識を持って美の最適化を導き出すあと個人的にあれなのが眉毛とか髪の毛ってこれなんかこうどうしてきますかみたいなそうですねちょっとハイライトとかやれたらどうですかはいはい、長いこういう感じがいい女性っぽい子なのがなんかこう単発とかにされたこととかあるんですか,かそうですね、うん、あの綺麗な髪を目指したいんですけどどうしても遺伝なのかすごい癖っ気でこんなになっちゃうんです本当に,<笑>本当にまあでもそれストルーパーマンもあるし、はい、でも髪の毛濃いよねなんか毛量多いですね毛量多いそれに一本太いよ、うん羨ましいっす羨ましい僕の倍ぐらい太いもんね<笑>ちょっと分けてほしいわ<笑>こんだけ結構骨切りしたら皮膚余らないですかいやでも骨が主体系なので大丈夫ですねただ年齢が31なんで若干たるみは出る可能性はありますね31でもたるみ出るんや出ますねやっぱ大きい人は特に骨切り量が多いとなんかたる,たるみそうだいやただもうバランスよくあとはその見た感じ骨って感じじゃないですかそういう人はたるみにくいですね、はい、かえって肉で骨が埋もれてるタイプの人の方がやっぱたるみは出やすいんであとまあ多分ニキビ跡って硬くなるじゃないですかです、ね、だからたるまないですよねあんまり確かにガチ跡の人って、うん、逆になんかニキビ跡ある人であんまりイートリフトやってって言われないんで多分たるまないんだろうなとちょっとこうやってもらっていいですかすいませんこ,こ,こ,こ,そうですねやっぱこのこめかみのこの結構へこみっていうかこの、うんなんていうそこがやっぱ結構男性感が強いなと思って。はるかに僕むか。むしろ後ろこれまとめて縛ったらめっちゃかっこいいみたいなですよね。男に寄せる方が。なんかでも本当に皮膚科の方でもあのどうですかねあのなんなんだ全体的に輪郭とかなんかすごい整ってるからあれですねって言っていただいたりとか、うん、あのなので結構自分としても整ってはいるのか。<笑>うんでも眼鏡ってめっちゃ男じゃないですかその眼鏡あそうですね<笑>確かに眼鏡外してみて眼鏡多分外した方がいいと思う、はい、目も大きいしねはい、うん、パッチリしてるしパッチリ二重いりますあ二重がこれこれ三重になる三重になる眉骨削ったら治るかもしれないですねあ、うん、本当ですかそういうことですねちょっと下がってくるからですねああなるほどまあその後がいいかもしれないですねなんか逆にこう何も叩けるところがなくて困ってるんですけど<笑>突っ込めるとか平和平和すぎて今日将来的に多分発信したいんですよね医療法人社団サンセットゼニスビューティークリニック理事長鉄宗得意とするのは鼻整形の技術美容整形の全ての質にこだわる誠実な美容医療を提供多分野での成功を支えるのは感覚を駆使するコミュニケーション能力価値観美的センス日本中国の医師免許取得と他のついてを許さない圧倒的実績と技術力が志願者を最短距離で見えと導く将来的に多分発信したいんですよね僕の中でこういう系の人ってすごいインパクトがあって毒舌ですごい強烈なキャラクターの人が多い,多いというかそうじゃなきゃ売れないような気がするんだけどやっぱりすごい。優しいというか悪い意味でね、うん、<笑>そうそうそういい意味でも悪い意味でもこうなんていうのかそのインパクトを残すぐらいのこのなんていうんだろうそういうプランってどうなんですかね多分普通にちょっと綺麗になっただけではそんなにフォロワー数上がんないと思いますよあ本当ですかちょっと辛口のことを言うと、まあ、逆にこの見た目で普通に女ですってやってる方が<笑>まあインパクト強いです<笑><笑>確かにガッツしもう男に寄せてしまうか
イケメンみたいになって、中頃が男です,<笑>男です、はい。確かにね。はい。それもまずありですよね。ありです。そこまでその骨切るってすごい大変だと思うんですよ。はい。そのモチベーションに耐えれるのかなっていうのもあると思いますし、だからその虎の,の人と、ね。優しい世界でいいんじゃないですか。優しい。優しい世界,<笑>い世界に生きる。なかなか厳しいことが人にも言えないというか。うん、<笑>なんか、全然、やろうと思えばできる感、<笑>なんか周りの人からもなんかすごい、話し方とかも優しいし、ということ。それは単に優しいのか、自信がないじゃないの。あ,あ、なんかこう自信がないから、何でもこうついついこう、一歩後ろに下がった発言になってしまうみたいな。両方ありますね。職も随分とこう転々としてるし、はい。小学校の時こういじめられたりもしてるし、はい。その中性さが、かえってこう自分の自信を失うような人生を作ってきたのかもしれない。女性に近づけば自信が出るかもしれないね。うんうん、そこが吹っ切れて、今まではなんかこう、チューブラリン状態だったから、そのチューブラリンから出して、もう一気に女性に振り切れたら、まあ自信がついて、もっとこう、明るく自信を持って話せるようになるかもしれない。そうですね。うんそうですね、じゃないっつうの。<笑>今までできてないくせに。<笑>なんかご自身みたいなね、お悩みの方って、はい、多くの方が僕隠してるんじゃないかなと思うんですよね。はいうん、なんとなく、やっぱ社会に融合したいから、はい、なんとなく自分の気持ちだったり本心を抑えながらやってる中、ご自身なんか勇気を持って、はい、やっぱりこのチャンネルって100万人以上ね、いる中で出てこらたってことなんで、僕は個人的には、もうどんどん、まあ、発信の仕方とかね、やっぱりね、あの、もっとね、独断性とか、いろいろ意見あると思うんですけども、前にどんどん進んでいく方がいいんじゃないかなと思うんです。自分なりの方法でもいいと思うんですけども、はい、それが逆に自分を守ることにもなるかもしれないですね。発信すればするほど、やっぱ、社会の認知度が上がって、賛否はあると思うんですけども、はいはい、必ず支持者っていうのも現れてくると思うので、うん、だから逆に言うと、それに耐えられるかどうか、まあ、アンチの方も当然出てくると思うんで、はい、うん。そういうなんかこう、自分の中で心づもりというか、はいあまあ、ある種覚悟する部分っていうのも必要かもしれないですね。そうですね。相当アンチでそうだね。そうですよね。うん、男は。もアンチは気にしないですよね。<笑>うん、もう絶対書かれるから、あ絶対書いてくるやついるから、ねはい。麻生さんだから気にしないですよ。<笑>す<笑>美容業界一メンター強いって僕は思ってるんで。<笑>美容業界一アンチも多いし。<笑><笑>でも、ね、自分の人生で自分が主役なんで、はいうんはい、他の人は脇役なんで、うん、自分以外は脇役なんで、はい、誰が何と言おうと自分の思うとりやった方がいいと思う、うん、その方が後悔ないんで、はい、くじけそうになったら自分より叩かれてる方とか見てあまだまだ自分叩かれてないぐらいのイメージで背を心持ちいた方がいいかもしれないですねもしかしたら自信持ったらグイグイ喋るかもしれないですけどね<笑>分かんないですよねいつの間にかバーとかやっちゃってるもんね,ねなんか自分の感情をかき乱す投稿してくる人はもう即ブロックでいいと思う<笑>アンチの存在をめぐり展開する議論トラ志願者それぞれの思いを語るそして迎える最終局面導き出される答えはそろそろ収録時間も終わりに近づいてきましたここで最後にですね、ラストステートメントをお願いします。はい。え、今、おっしゃっていただいたように、自信がないように見える部分もあるかと思いますので、あもう、自分の自信のある、綺麗になって自分にも自信をつけて、あの、社会全体にな、その、トランスジェンダーでも、男で、男性でも、女性でも、もう、何でも、好きなように生きられるような発信をし,してい,いけたらなと思ってます。よろしくお願いします。では、ファイナルジャッジメントタイムです。で,では、お戻りください。先生方も準備が整ったようですのででは1枠目の広瀬先生からはいまあ僕のことを好きって言ってもらえたんで僕は整形しますとはいで今回は治療としては
、えっ、ー、と、まずニキビの、はい、薬ですね。えー、アキュテインだとちょっとあの出血傾向が出るってことだったんで、まあ、アルダクトンっていうあの、まあ、次の薬ですね。これも自費の治療になりますけど、あの男性ホルモンを抑えて皮脂を抑えるっていう薬を飲んでもらうのと、あとニキビ跡治療ですね。その後ちょっと長期になるかもしれないですけど、追ってさせて治療させていただきます。で、あとまあ脱毛ですね。はい、あのヒゲも含めてちょっと女性になれる脱毛をお手伝いしようかなと思います。はい、あとまあ輪郭の治療が終わった後にもし良ければこめかみとか額のヒアルホンさんとかさせてもらえたらいいんじゃないかなと思ってます。はいはい、では二百目の哲先生よろしくお願いいたします。私も整形いたします。で彼に非常に優しくてナイスガイでねあの思いやりもあって同じのような悩みを抱えている人をまあちょっとねあの。なんて言うんですかね、励ます、こう、きっかけになれたらなと思ってます。で、やる内容に関しては、えー、お花の高さですね、花先を少しこう、はっきりさせるような、えー、六軟骨による微中核延長ですね、少しツンとさせます。で、全体的にね、もう、お花綺麗なんだけれども、まあ、綺麗で高さもあるので、すごく、高さを出してしまうと男っぽくなってしまうんで、輪郭をはっきりさせる意味で、こう、突き幅寄せ。でそして小鼻を若干ちっちゃくするとそんなような手術を行いますでは三枠の山本先生、はい、よろしくお願いいたします僕もちょっと悩んだんですけれども、まあ、今回も整形させていただきます<笑>僕実はあの同級生に同じようなこう X ジェンダーの人がいて今彼は結婚もして子供もいるんですけど女装をしているたりとかそういう女性として活動しているとだから人にはまあいろんな生き方があってそれぞれこう幸せな道があると思うのでまあそういう発信の仕方僕は別にだど誰がいいとかとかそういうことはないですけどもまあそういう思想はないんですけどまあリベラルに生きていただきたいと思ってますしまあその応援ができるならば今回オペさせていただこうかなと思いますただどういう形を作るか本当に女の子っぽくするのかそれともちょっとこう女性らしさは男性らしさを少し残すのかそういったところは長い人生なので変えられなくなってきちゃうものを作ってはよくないのでその辺についてはよく話し合いましょうでやる施術については、えー、輪郭3点といって頬骨エラ顎先そこの丸みを作っていく幅をなくして丸みを作ってシャープな輪郭を作っていくっていうところとあとはやっぱり男性らしさが出てしまっている眉骨とかおでこの形この辺りをコントロールしていくような施術も希望があればやっていってもいいかもしれないのでこのあたりは CT と取らせてもらって確認させてくださいでは今井先生はい、えー、僕もですね整形しますはい、えー、理由はですねまああのー、シンプルに応援したいなという気持ちとやっぱりこの場に立たれた勇気というところですねあとは、まあ今お仕事をしながら職場がすごく恵まれた環境になってて、その中でまあインフルエンサー活動をされたりということで、そういった部分でもしかしたらインフルエンス力としては、なんかね、もっとね、こちら側の思いとしてはたくさんもっと発信してね、もっと影響力つけてほしいって気持ちももちろんあるんですけども、ご自身のペースで、まあ、あの、ご自身の人生なんでね。あの、インフルエンスをつけていただいてもいいですし、まあ辛くなったらね、フェードアウトしていただいてもいいかなっていうぐらいの気持ちで僕は今回、整形をしますという気持ちです。で、具体的になんですけども、ちょっとめちゃめちゃ喋りづらいんで、激しくないです。<笑><笑>すいません。喋<笑>りづれと思って。<笑>えっとですね、えー、2つ選択肢を出したんですけども、はいえー、上下、えー、8本ずつ16本のセラミック、もしくは、えー、マウスピース矯正とホワイトニングというところで、はい、ここは一緒に相談しながら作っていきたいなと思いました、はい、で上の方の説明なんですけどもとにかく今回自分はしっかりともう芸能人とかインフルエンサーみたいな感じでもう綺麗な歯にしたいと自由自在に歯をしたいってことであればセラミックの方が自由度が非常に高いのでいろんなことができると思いますただ一方で見てみるとね歯並び比較的整っている方なんで微調節とホワイトニングあと一部ね、歯が欠けてるところがあるので、まあ、そこに関しては一本セラミックするとかっていう感じで、マウスピース矯正とかホワイトニングでね、まあ、心を少し抑えるような形でもいいのかなと思うので、ここは相談しながらやっていきたいなというふうに思いますんで、はい、ご検討いただければなというふうに思います。では、最後に麻生先生、よろしくお願いいたします。はい、まあ、じゃあ僕も整形します。うん。はい。でも、あの、僕の得意の補強はされないということですので、何を担当させてもらおうかなとこのメンバーだったら、お目目をもうちょっと可愛く大きくされてもいいのかなと
、まあ、あの、写真の治療をされるんですよね。そ,そうですね,ね、はい。その後でもいいんですけど、はい、まあ、そうすれば目の開きをもう少しよくすることができるかなと思います。鼻をしたら、あの、目と目の間がもう少し寄るかな。今回高さは出さないので、うん、おそらくあんまり変わらないんじゃないかなって思ってますね。目頭切開まではいらないかなと思うんですけど、あの、なんていうのかな、眼鏡下水というか、くぼみ目が多分あると思うので、多分ラインが30になると思うんで、ラインをあの決めていただいて。もう二重なんだよな。まあ、あの、必要あれば、じゃあ僕は目を担当させていただきます。はいなんと今日はですね、素晴らしいことに、全員がお手伝いいただけると。もしやりたければですね、皆さんに一度最後のお願いをしてみてください。あ、はい。本当に今日は貴重なお時間をいただいてありがとうございます。あの、いろんな施術をしていただけることということで、あの、皆様にお願いしたいです。小林さん。はい。僕も少しびっくりするぐらい素晴らしいご提案をいただきました。それでは麻生先生の方から確約券をいただいてください。はい。おめでとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは小林さん。はい。今日先生たちにこんな幸せな提案をいただいて心からのご感想をお願いします。はい。あのとても皆様。ジェンダーにあの寛容な方で本当にもう少しなんか議論が巻き起こるのではなとい,いかと思っていたんですがすごくなんか穏便にあの話ができましたあの本当にこれからお世話になりますが自分も頑張っていきますので皆様よろしくお願いします。全ての人々が自分らしく生きられるように思いを胸に挑む激論は美容整形のプロフェッショナルたち全員納得のサポート宣言で終幕志願者のまっすぐな思いが大人たちの心をわしづかみにしたここからいかなる未来を引き寄せるのか物語の行方は続報概要欄貼っておきますのでそこに飛んでいただいてこんな素敵な企画ですよ。ね何から何までやっていただいて全部タダ、うん、これはちょっとやばいんで是非ともですねこの動画を見ていただいて整形して人生変えてやるぞというふうに思っている方がいらっしゃいましたら是非とも志願者としてお申し込みいただきたいと思います。